2020 সালে প্রথম থেকেই আমরা Samsung এর এক বা একাধিক ফোনের লিক্স এবং রিউমারস নিয়ে কথা বলে আসছি অবশেষে কিন্তু লিক্স বা রিউমারস নয় এখন কিন্তু Samsung তার ফোন লঞ্চ শুরু করে দিয়েছে এই কিছুদিন আগে আমরা ভারতের বাজারে দেখলাম Samsung Galaxy M21 M31 এই সমস্ত ফোনগুলো যেগুলো কিনা ওই প্রাইস পয়েন্টে একটা ভালো কম্পিটিটর বলা যেতে পারে অবশেষে Samsung Galaxy A41 এই ফোনটিও কিন্তু লঞ্চ করে গেল তবে সেটা এখনো পর্যন্ত ইন্ডিয়ার বাজারে লঞ্চ হয়নি জাপানে লঞ্চ হয়েছে এই ফোনটির একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই ফোনটি আপনাকে দেবে 20000 টাকার প্রাইস পয়েন্টে ওয়াটার রেসিস্ট্যান্ট অর্থাৎ IP68 রেটিং এছাড়াও ডাস্ট প্রুফও থাকছে এছাড়াও ফোনটিতে অনেক আকর্ষণীয় ফিচারস থাকছে ইন্ডিয়ায় কবে লঞ্চ হবে বাংলাদেশের বন্ধুরা কবে হাতে পাবেন সমস্ত ডিটেইলস এবং কনফার্ম স্পেসিফিকেশন অফ ফোনটি জানা হয়ে গেছে আজকের এই এপিসোডে সমস্ত ডিটেইলস আপনাদের সাথে শেয়ার করব ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর আপনি যদি আমাদের নতুন বন্ধু হন নিজের দিকে দেখুন সাবস্ক্রাইব লেখা ছোট্ট বাটন আছে ওটাকে প্রেস করে দিন সাথে সাথে বেল আইকন এবং তার পাশে যে অল নোটিফিকেশন আইকনটি আছে ওটাও প্রেস করতে ভুলবেন না যাতে আমাদের নেক্সট কোন এপিসোড আপনার মিস না হয়ে যায় আসুন আজকের ভিডিও শুরু করি এখন স্যামসাংও কিন্তু রিয়েলমি বা শাওমির মতো চাইনিজ কোম্পানিগুলো চক্করে পড়ে প্রত্যেক মাসে একটা দুটো ফোন লঞ্চ করছে সেক্ষেত্রে স্যামসাং কিন্তু কয়েকটা ফুড স্টেপ নিয়ে নিয়েছে অলরেডি আগের ভিডিওতে সেগুলো আমরা আলোচনা করেছি স্যামসাং গ্যালাক্সি এম টোয়েন্টি ওয়ান এই ফোনটা নিয়ে যদি এখনও ভিডিওটি মিস করে গিয়ে থাকেন আই বাটনের লিঙ্ক দিলাম একবার আপনারা ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন স্যামসাং গ্যালাক্সি এম থার্টি এসকেই একটু রিব্র্যান্ডেড করে তারা স্যামসাং গ্যালাক্সি এম টোয়েন্টি ওয়ান নাম নিয়ে লঞ্চ করে দিল এটা কতটা যুক্তিযুক্ত আপনার কি মনে হয় অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন এই যে স্যামসাং লঞ্চ করলো তার এ সিরিজের অন্তর্গত স্যামসাং গ্যালাক্সি এ ফর্টি ওয়ান ফোনটি আপাত দৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে যে এই ফোনটি একটু ওভার প্রাইসড আর আপনারা সকলেই জানেন এ সিরিজের ফোনগুলো কিন্তু একটু বেশি দাম হয় কারণ এটা অফলাইনে অ্যাভেলেবেল হয় এর বিল্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো এছাড়াও এ সিরিজের ফোনে কিন্তু ফিচার্স এক একটু বেশি পাওয়া যায় হ্যাঁ দুটোই স্যামসাং ওয়ান ইউ আইয়ের কাস্টমাইজেশান পাওয়া যায় কিন্তু এ সিরিজের ফোনগুলোই একটু ফিচার্স বেশি থাকে তো সেক্ষেত্রে অনেকেই কিন্তু এম সিরিজের থেকে এ সিরিজকে একটু প্রেফার বেশি করেন প্রথমে আমরা যদি স্যামসাং গ্যালাক্সি এ ফর্টি ওয়ানের ডিসপ্লে ডিজাইন ও বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে কথা বলি স্যামসাং গ্যালাক্সি এ ফর্টি ওয়ানে থাকছে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ইঞ্চি ফুল এইচডি প্লাস ফুল ভিউ একটি সুপার অ্যামোলেট প্যানেল অবশ্যই স্যামসাংকে একটি বাহুবা দিতে হয় কারণ তারা প্রত্যেক প্রাইস রেঞ্জে কিন্তু সুপার অ্যামোলেট প্যানেল প্রোভাইড করছে আর স্যামসাংয়ের সুপার অ্যামোলেট প্যানেল যে কোনো কোম্পানির ডিসপ্লে থেকে অনেকটাই এগিয়ে থাকবে এর স্ক্রিন রেজুলেশান বলুন বা এর কালার রিপ্রোডাকশান বলুন সব দিক থেকে এর নজর কাটবে এই ডিসপ্লে এরপর যদি আমরা ব্যাক প্যানেলে খেয়াল করি তাহলে অ্যাজ ইউজুয়াল স্যামসাংয়ের পলি কার্বনের বডি তিনটে কালার ভ্যারিয়েন্টে ফোনগুলো আপনি অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন ব্লু ব্ল্যাক এবং হোয়াইট এবং সাদা মাটার ওপর এর ডিজাইনটা মোটামুটিভাবে ঠিকঠাক তবে এর ডিসপ্লের ওপরের দিকে এবং নিচের দিকে যথেষ্ট চওড়া বেজল রয়েছে যেটা কিন্তু একটু অড লুকিং মনে হতে পারে তবে এই ফোনটির আকর্ষণীয় ফিচার্স এই প্রাইস পয়েন্টে স্যামসাং আপনাকে দেবে ওয়াটার রেসিস্ট্যান্ট অর্থাৎ ওয়াটার প্রুফ আইপি রেটিং এছাড়াও থাকছে ডাস্ট প্রুফ এই জায়গাতেই কিন্তু স্যামসাং এই ফোনটির জন্য বাজি মেরে দিয়েছে এই প্রাইস রেঞ্জে কোনো ফোনে কিন্তু আপনি আইপি রেটিং পাবেন না যে ফোনগুলো আসছে সেগুলো কিন্তু প্ল্যাশ প্রুফ অর্থাৎ ওই হালকা জলে ছিটে ফোটা লাগলে সেগুলো রক্ষা পাবে আইপি মানে কোম্পানি এখানে দাবি করছে অন্তত আধ ঘন্টা এক মিটার জলের তলায় ফোনটি কিন্তু সুরক্ষিত থাকবে এরপরে ফোনটি ভারতের বাজারে লঞ্চ করুক এর সমস্ত ইন ডিটেলস তথ্য আপনাদের সামনে অবশ্যই হাজির করব এরপর আমরা কথা বলবো এই ফোনটির পারফরমেন্স নিয়ে এই প্রাইস পয়েন্টে আমরা যখন আইপি সিক্সটি রেটিং পাচ্ছি আমি বারবার বলছি এই প্রাইস পয়েন্ট কোন প্রাইস পয়েন্ট কিন্তু এখনও বলিনি এটা জানার জন্য ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন সমস্ত ডিটেলস পেয়ে যাবেন এই প্রাইস পয়েন্টে যেখানে আইপি সিক্সটি রেটিং স্যামসাং আপনাকে প্রোভাইড করছে তখন এখানে কিন্তু প্রসেসার নিয়ে কিছুটা স্যামসাং কারপণ্য করবেই কারণ এখানে আমাদের একটু অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে যদি আমরা একটা ওয়াটারপ্রুফ ফোন চাই তাহলে এখানে আপনাকে একটু পারফরমেন্সের সাথে কম্প্রোমাইজ করতে হবে এখানে স্যামসাং ইউজ করছে মিডিয়া টেকের হিলিও পি সিক্সটি প্রসেসার হ্যাঁ অনেক দিনকার পুরোনো প্রসেসার এবং এই প্রাইস পয়েন্টে এই প্রসেসারটিকে মেনে নিতে একটু এখনকার দিনে অসুবিধা হয় কারণ এই প্রাইস পয়েন্টে যেখানে শাওমি আমাদের কোয়ালকম স্ট্যান্ডার্ড সাতশো কুড়ি জি দিচ্ছে সাতশো তিরিশ জি দিচ্ছে এছাড়াও মিডিয়া টেকের হিলিও জি নাইনটি পাচ্ছি গেমিং প্রসেসার পাচ্ছি সেখানে এই প্রসেসারটিকে একটু পুরনো এবং একটু স্লো বলেই মনে হয় তবুও যখন আমাদের ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট ফোন নিতে হবে তখন কিন্তু এটাকে মেনে নিতেই হবে এই যে প্রসেসারটি আপনি নর্মাল ইউজার হলে আপনার জন্য 
অর্থাৎ ফোনটিতে ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গার প্রিন্ট সেন্সর থাকছে থাকছে ফেস আনলকের সুবিধাও এছাড়াও ফোনটিতে ট্রিপল কার্ড স্লট থাকছে অর্থাৎ দুটো সিম এবং একটি মাইক্রো স্টি কার্ড অ্যাট এ টাইম ইউজ করতে পারবেন এরপর আমরা কথা বলবো এই ফোনটির ক্যামেরা পারফরমেন্স নিয়ে ফোনটিতে থাকছে প্রাইমারি ক্যামেরা হিসেবে ফর্টি এইট মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি ক্যামেরা এছাড়াও থাকছে এইট মেগাপিক্সেলের ওয়াইড অ্যাপার চ্যালেঞ্জ ফাইভ মেগাপিক্সেলের একটি ডেপ মোড ক্রিয়েট করার জন্য এখানে কোনো রকম ম্যাক্রো লেন্স থাকছে না ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা থাকছে ম্যাক্রো লেন্সটাকে অনেকটা আমার গ্রিমিক বলে মনে হয় সুতরাং এটার কোনো প্রয়োজন নেই এছাড়াও আপনি যদি সেলফি তুলতে ভালোবাসেন তাহলে আপনার জন্য থাকছে টোয়েন্টি ফাইভ মেগাপিক্সেল টি সেলফি ক্যামেরা যেটা এই প্রাইস পয়েন্টে স্যামসাংয়ের কাছ থেকে মোটামুটি মেনে নিলাম এরপরে যদি আমরা কথা বলি এই ফোনটি ব্যাটারি সেকশানে তাহলেও সেখানে একটু অ্যাডজাস্ট করার প্রশ্ন থেকে যায় এখানে থাকছে পঁয়ত্রিশশো এম এইচের ব্যাটারি সাথে সাথে ফিফটিন ওয়াটের ফাস্ট চার্জ সাপোর্ট এখনকার দিনে দাঁড়িয়ে ফিফটিন ওয়াটকেও ফাস্ট চার্জ কিন্তু আমরা বলতে পারছি না অলরেডি এই প্রাইস পয়েন্টেই আমরা থার্টি ওয়াটের ফুট চার্জ সাপোর্ট দেখে এসেছি রিয়েলমির কাছ থেকে কিন্তু ওই যে বললাম একটা ব্যাপার যখন আমাকে আইপি সিক্সটি রেটিং দিতে হবে ওয়াটারপ্রুফ ফোন নিতে হবে তখন কিন্তু এই জিনিসগুলোর সাথে আমাদের একটু কম্প্রোমাইজ করতেই হবে এরপর আসি এই ফোনটির লঞ্চ ডেট এবং এই ফোনটির দাম কত হবে ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের বাজারে এই ফোনটি কিন্তু এপ্রিল মাসের সাত তারিখ ইন্ডিয়ার বাজারে লঞ্চ হতে পারে এমনই একটা রিউমার্স কিন্তু শোনা যাচ্ছে যদি এটা ভুলও হয় এপ্রিল মাসের মিড উইকের মধ্যে স্যামসাং কিন্তু এই ফোনটি ভারতের বাজারে লঞ্চ করিয়ে দেবে এবং এপটা যদি এপ্রিল মাসের ফার্স্ট উইকে ইন্ডিয়ার বাজারে লঞ্চ হয় আপনি কিন্তু ওই কুড়ি থেকে বাইশ তারিখ নাগাদ এপ্রিল মাসের এটা বাংলাদেশে আনঅফিসিয়ালি অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবে ফোনটির বেস্ট ভ্যারিয়েন্ট অর্থাৎ ফোর জিবি সিক্সটি ফোর জিবি দাম ইন্ডিয়ার বাজারে হবে কুড়ি হাজার টাকার নিচে হতে পারে আঠেরো হাজার নশো নিরানব্বই অথবা উনিশ হাজার নশো নিরানব্বই বাংলাদেশে গেলে ওই চব্বিশ থেকে ছাব্বিশ হাজার টাকার মধ্যে আপনি এর বেস্ট ভ্যারিয়েন্টটা পেয়ে যাবেন এছাড়াও সিক্স জিবি এবং এইট জিবি র্যাম ভ্যারিয়েন্টেও কিন্তু ফোনটি অ্যাভেলেবেল হতে পারে তো এখন দেখা যাক ফোনটি লঞ্চ করুক অবশ্যই ফুল রিভিউতে এই ফোনটির সমস্ত ডিটেলস আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো বন্ধুরা আমি আমার কর্তব্য আপনাদের সাথে সমস্ত ইনফরমেশান শেয়ার করে দিয়েছি আপনাদেরও কিন্তু একটা কর্তব্য আছে ভিডিওটি যদি হেল্পফুল মনে হয় অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর নতুন বন্ধু হলে নিচের দিকে দেখুন সাবস্ক্রাইব লেখা ছোট্ট বাটন আছে ওটাকে প্রেস করে দিন আর বেল আইকনটা প্রেস করে দিন যাতে এর পরবর্তী কোনো ভিডিও আমি আপলোড করলে সেটা আপনাদের মিস না হয়ে যায় এছাড়াও ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামে আমাদের পেজ আছে ওটাকে ফলো করে রাখবেন টেলি টেক আপডেটের জন্য দেখা হবে আগামী পর্বে খুব ভালো থাকবেন